Hola amigos, ¿cómo están? Eh, pues estamos aquí, yo, la esposa, la wife. Eh, y gracias por ver nuestro canal de La Gringa y el Mexicano. Uh, mucha gente me ha dicho recién que ven los videos y no sale la gringa, nada más es el mexicano. Entonces creo que ustedes saben que tenemos un bebé recién nacido y por eso estoy cuidándolo mucho. Por eso a veces no puedo salir en, la, en los videos. Pero hoy voy a empezar a tratar de salir más para que ustedes me conocen. Y entonces voy a empezar a engringar ese pinche canal. en el medio del desierto se ve, ¿no? Pues estamos a como 10 millas al sur de Las Vegas. Y sí es cierto, estamos en el medio del desierto con nada más las montañas. Pero lo que ustedes no ven hasta ahorita es que hay una instalación de arte aquí que se llama las siete montañas mágicas. Ya pueden ver en el fondo las siete montañas según ellos eh, que nada más son rocas tras rocas. Eh, hasta que creo que dicen que lo más alto tiene 10 metros entonces no pues a lo mejor no se ve algo tan espectacular espectacular pero creo que cuando nos acercamos más va a haber muy chido con los colores y la altura de las rocas y estamos muy cerquita de las vegas estamos cerca a la carretera 15 así que si vienen de las vegas o de los ángeles a un lugar cerca pues pueden venir y verlo Está en el medio de nada, pero está muy interesante. Hay que ir y verlo más cerca. Ok, amigos, pues hoy nos encontramos aquí en... ¿Cómo se llama? ¿Aime aquí? Ya Las se, siete montañas ya se olvidó. mágicas. Ahorita no salí en el video porque andaba bajando lo, de, lo del niño que viene siendo la, la carriola y todo eso. Entonces... Grabé un poquito, le grabé un poquito a Amy para que, porque ella quiere animarse a hacer los videos y, y todo eso, pero ustedes saben que al principio da un poquito de vergüenza, ¿verdad? Pero aparte hablando en español. Aparte hablando en, en español, a, a veces dice ella que, que se le olvidan las, las, las palabras, ¿verdad? O oh, no, los, no ya, los conozco. Ya. No, no Entonces, uh, ahorita estamos pues aquí en, en, en lo que son las siete montañas, ¿verdad? Sí. Es un, es un nombre que no sé por qué se lo pusieron así, porque si checan, no son montañas, son piedras sobre piedra. Pues no es literal, es arte, ¿no? Yeah. Entonces es algo eh, más figurativo. Ya, yeah. ya, yeah. es, es algo más así como, pues, arte, ¿verdad? Es abstracto, como, son montañas yeah. abstractas. Entonces quiere, quiere el, el escultor quiso hacer algo diferente. Uh -huh. Y yo no entiendo, lo más importante aquí, chequen el dato, lo más importante aquí es que cómo pusieron las piedras una tras otra arriba. Sí. O sea, oh my gosh, es, es, es algo interesante. Chequense, yo me imagino voy que, a Yo me imagino una... que tienen un palo uh -huh. de metal. ¿En medio? En el medio, porque no pueden hacer algo que, que yeah. va a lastimar a la gente, que Exacto. van a caer las rocas arriba de alguien. Sí, es... Entonces sí lo hicieron bien, un ingeniero yeah. ayudó. Y ah, tengo un dato que quise decir que el artista que hizo, pues tenía la idea de las rocas, se llama, pues en inglés decimos Hugo Rondinon, pero en español si lo dices con acento en español es Hugo Rondinone, entonces es de... Uh, es suizo, uh -huh. entonces no sé cómo lo dicen en su idioma, a lo mejor estamos pronunciándolo muy mal, pero sí. ustedes pueden buscarlo si quieren saber cómo... Busquen cómo... ahí en, en Google pues <risa> sí. eh, el nombre del artista para, sí. para que chequen y, y ahí les va a aparecer esta obra de arte es que, sí. que sí. él hizo. Sí. Ok, pues, pues como ven ustedes estamos en medio de lo que es el desierto, en medio del desierto, chequense. Está aquí en el sur de Las Vegas, está por la carretera 15, allá está el freeway. Y pues ahorita nos estamos acercando a lo que es una montaña, como quien dice, ¿verdad? Sí. Es una montaña, a como la llamó el, el, el que hizo esta obra. 
chequense tiene varios colores son pues, son, son colores uh, neones chequense este es este viene siendo como un que un un anaranjado fosforescente rosa azul verde amarillo y, y otra vez anaranjado pero creo que ese es otro tipo de anaranjado chequense es una es una obra en verdad muy 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 bien hecha muy chida en verdad en verdad este artista se sacó un 10 en verdad no que un 10 un 100 el güey la neta de esas rocas es que aunque estamos en el medio de nada en el medio del desierto donde no hay nada ni, ni árboles ni vida de nada casi ni animales de nada que todavía hay una presencia humana entonces como que él puso eso aquí para decir todavía estamos aquí aunque no hay nada aquí todavía todavía pues existimos los humanos no todavía para, vivimos ¿eh? todavía vivimos aquí y Quiso poner la, como quise mostrar la diferencia entre los colores del desierto, que son nada más café, pues mucho café, mucho, y beige, y, y blanco, cosas así, que esos tienen colores muy diferentes y que se ve la diferencia mucho. Uh, ok amigos, pues hoy nos, ahorita nos encontramos pues eh, aquí en medio de lo que es las siete montañas. Uh, van enumeradas como... Como se dan cuenta es 1, 2, 3, 4, acá 4, 5, 6 y 7. Son las 7 montañas que, pues, que él en su, en su obra está diciendo que, que, que son las montañas pues, que representa la obra de arte. Pues. Entonces, ah, por eso estamos, aquí está, que para mi ver pues... Todas son iguales, pues, pero, pero cada, yo, yo pienso que cada una tiene un, un significado a la forma de ver del artista. Entonces, uh, como explicaba Amy, pues, él quiso plasmar aquí en medio del desierto algo diferente, algo, algo totalmente fuera de lo normal a lo que es el desierto. Porque como, a, como comentó Amy, el desierto pues nada más es puro seco, puro, pura cosa... No hay vegetación, pues. Entonces, esto se ve muy impactante cuando vas por la carretera allá, viniendo de Los Ángeles. Se ve esto impactante. Se ve algo diferente por los colores llamativos que esto representa. Quise decirles otro dato muy importante. Dicen que desde el 2016 ha estado esta obra de arte aquí, pero el contrato se acaba en el fin de este año de 2021. Entonces, si ustedes quieren verlo, tienen que venir pronto porque nada más que hay que cuatro o cinco meses más y es posible que ya van a quitarlo por siempre. Están como en, en, proceso, proceso, ¿eh? en proceso de tratar de maybe poner otro contrato, pero porque cuesta dinero para mantenerlo y todo, no sabemos si van a lograr lograrlo pues entonces si quieren verlo ya ven rápido ok amigos pues un dato muy importante Amy quería comentarles verdad Amy? sí es que es que estaba viendo las rocas uh -huh. y se parece para mí de las rocas que vimos en la playa en Vallarta recuerdas sí que ahí en la playa alguien puso piedra arriba de piedra había un señor que se dedicaba a lo que a lo que a poner piedras del mar uh -huh. piedra sobre piedra 
y las ponía media un poco altas, ¿verdad? Altas. Y no se caían, no se ladeaban. Entonces yo me, yo me quedé así y dije, wow, a lo mejor es por la gravedad o no sé qué sea. ¿verdad? Sí. La ley de la gravedad, no sé. Me, en verdad fue algo muy impresionante. Sí, muy interesante. Como que él encontró el equilibrio de cada roca. Uh -huh. Como que tienes que, que hallar, fíjense, estas, como que tienes que, que hallar como el, la misma nivel. Yo pienso. Eso sí yo veo, que, que son planos. Entonces es más fácil amontar, amontonarlos. Amontonarlos. Pero el, el hombre en Vallarta no estaban planos. A Eran veces redondas. Tenían, tenían así. puntitas Exacto. y todavía encontró el equilibrio. Pero se parece para mí a, a Vallarta. A lo de Vallarta, sí. Y también me hace acordar a México por uh -huh. los colores de las piedras, como hay muchos. Um, colores muy brillantes de neón me hace acordar de las casas de México que lo pintan en colores muy muy felices, no sé, muy bonitos. Pues ok amigos, pues quisimos traerles, eh, hacerles este pequeño video, Ajá. ¿verdad? Para, pues, para que se dieran cuenta que existe un lugar aquí en Las Vegas diferente a lo que son los casinos y los, y los hoteles. Sí. También hay arte aquí, aquí en Las Vegas. Ajá. Nada más es meterse a Google y ver que hay de atracciones diferentes aquí en Las Vegas y pues para todos esos que les gusta las obras de arte, la ¿qué cultura, más? La, la cultura, algo diferente, algo diferente a lo estar que son los casinos, estar en la, en, la, en la naturaleza, porque si ven estamos en medio del desierto y pues estar en el desierto también es impresionante como un bosque, como una selva, en verdad. Uh -huh. Está recomendadísimo para todos esos, aquellos callejeros que les guste salir y descubrir cosas nuevas. Sí, ¿verdad? exacto. Entonces, de entonces, uh, muchas gracias por ver nuestro canal y no olviden suscribirse a, y darle like y compartir, ¿verdad? Vamos a estar subiendo nuevos videos. Amy ya se animó a, a hacer videos reaccionando a otros videos. No me critican mucho porque tengo <risa> vergüenza. <risa> Pero poco a poco ella yo pienso que tiene talento y pues va a explotarlo uh -huh. ella empezó ya subimos un video de hecho ¿da? Uh -huh. eh, re reaccionando a otros videos para que lo chequen y ella va a seguir subiendo más videos reaccionando a otros videos sí. ¿verdad? ok amigos pues a nos fuerza. vemos <risa> no. Es Broma, no. ok amigos entonces nos vemos en el próximo video y pues que se la pasen chido ¿Sí? claro. hasta luego Adiós. bye